নেত্রকোনা তিন এলাকা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সদস্য জনাব ইফতিকার উদ্দিন তালুকদার পিন্টু মাননীয় সদস্য আপনার সময় বারো মিনিট অনুগ্রহপূর্বক বারো মিনিটই বক্তব্য শেষ করবেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার আমাদের রাষ্ট্রপতি মহোদয়কে যার পাশেই আমার বাড়ি যার বাতাস আমার গায়ে লাগে তিনি আজকে বর্তমান সরকারের পাঁচ বছরের চিত্র ওনার বাসনে পরিপূর্ণভাবে রূপ লাভ করেছে এই জন্য ওনাকে রাষ্ট্রপতি মহোদয়কে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাই আমার শ্রদ্ধাভাজন নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে যিনি আমাকে মনোনয়ন দিয়ে যে বিশ্বাস এবং আস্থা নিয়ে কেন্দ্র এবং আটপাড়াতে পাঠিয়েছিলেন সেই এলাকার এক লাখ চৌষট্টি হাজার মানুষ ভোট দিয়ে এই সংসদে আমাকে পাঠাইছেন এবং তাদেরকে প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেই সব মানুষদেরকে যারা এই আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র এবং আটপাড়াতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার মধ্যে ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাজিস উদ্দিন চৌধুরী পরবর্তী সময়ে এসেছিলেন অ্যাডভোকেট এম জিবুদ আলী সাহেব যিনি এখনো বয়সের বারে কর্মক্ষেত্র থেকে নীরবে নীরবে অবস্থান করতেছেন মাননীয় স্পিকার আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানকে সেই সাথে স্মরণ করছি বঙ্গমাতা সহ পঁচাত্তরে যারা নিহত হয়েছিলেন আমি স্মরণ করছি বাউন্ন থেকে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় পর্যন্ত এই এই যাবৎ যারা বিভিন্ন ভাবে শহীদ হয়েছেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শহীদ হয়েছেন সেই সব শহীদ আমাদেরকে স্মরণ করছি আজকে গত রাত্রে মাননীয় স্পিকার আমি আমার নির্বাচনী এলাকা থেকে ঢাকা এসছি রাত্রে পনে একটায় সারাদিন কর্মব্যস্ততার জন্য আসলে সংবাদ দেখার সুযোগ হয় নাই তারপর রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে যখন টিভিটা ছাড়লাম তখন একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম মাননীয় আমাদের আগের প্রধানমন্ত্রী যিনি খালেদা জিয়া উনি একটা বক্তব্য রাখছেন সেই বক্তব্যটা শুনে আমি খুব অভিভূত হইলাম ওনার সাথে আছে ষোলো কোটি মানুষ ওনার সাথে আছে পুলিশ আর্মি সহ প্রশাসনের সর্বস্তের নেতৃবৃন্দ তাহলে ওনার ভোটে ইলেকশনে যেতে ওনার ভোট ভয়টা কোথায় এই প্রশ্নটা আমার মাথা থেকে দূর হচ্ছে না মাননীয় স্পিকার এটা কি পাগলের প্রলাপ কিনা আমি আসলে বুঝতেছি না আপনার মাননীয় স্পিকার ওই মহিলা ওনার আমাদের বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ জনগণের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে যিনি এই জননেত্রী শেখ হাসিনা কখনো কারো ভাই কারো বোন কারো মা কারো সাধারণ মানুষের নেত্রী ওনাকে সেই জন্য মানুষ ডাকে জননেত্রী উনি দেখলেন যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী হয়ে গেছেন তাহলে ওনার কি হওয়া উচিত উনি নিজে নিজে নিজেকে নেত্রী বানায় ফেলেন কি জানেন দেশ নেত্রী কিন্তু এই দেশ নেত্রীকে নিয়ে আসলে আমরা খুব জঞ্জালে আছি জনগণ তার কাছে যেতে পারে না আমরা আমাদের নেত্রীকে সর্বশ্রেণীর মানুষ কাছে যেতে পারে কথা বলতে পারে কিন্তু উনি হইলেন এই দেশ নেত্রী হইলেন কি ম্যাডাম খালেদা জিয়া কালকে আর আমি সংবাদে দেখলাম অসংখ্য মানুষ কথায় কথায় খালি ম্যাডাম খালেদা জিয়া ম্যাডাম ম্যাডাম করতেছে সেই ম্যাডাম দেশটাকে কত রূপ শাসন করবে এইটাই আসলে আমাদের প্রশ্ন মাননীয় স্পিকার আমাদের রাষ্ট্রপতি মহোদয় সার্বিক সমস্ত চিত্রই তুলে ধরেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা তিনটা বিষয় আমার কাছে আসলে খুব অস্পষ্ট যেটার মধ্যে প্রশংসা পাওয়া আমার নেত্রী পক্ষে সম্ভব হয় নাই সেটা হলো যেমন আমার নেত্রী এই কাজটা কখনোই করতে পারেন নাই কালিদা জিয়া যে কাজটা করতে পারছেন উনি পর পর পাঁচবার জাতিকে দুর্নীতিগ্রস্ত জাতি হিসেবে প্রমাণ করতে পারছেন যিনি নিজের অর্থ কালো টাকাকে সাদা করেছেন এই কাজটা আমার নেত্রী আসলে অযোগ্যই বলবো এই ক্ষেত্রে আর একটার ক্ষেত্রে আমার নেত্রী যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারেন নাই কারণ নেত্রী দুই দুটা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন কিন্তু ওনার মতন এরকম কুলাঙ্গার সন্তানের জন্ম দিতে পারেন নাই এই শব্দটা আমাদের রাষ্ট্রপতির ভাষণে আসে নাই মাননীয় স্পিকার একটা গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে উনি এই ছিয়াশি হাজার নাকি মালিক বানাইছেন উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সেই নোবেল পুরস্কার কি প্রতিষ্ঠানটা কি গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্যক্তি রেখে শান্তির জন্য ডক্টর ইউনিস যদি ছিয়াশি হাজার মালিকই যদি এই এই ব্যাংকের থাকে 
আটষট্টি হাজার গ্রামে যদি আটষট্টি হাজার ছিয়াশি হাজার মালিকরা যদি ছিয়াশি হাজার ঘর তৈরি করতেন অন্তত এটা হলে হাফ বিল্ডিং করতেন তাহলে কিন্তু এই দেশের চেহারা পাল্টে যাইত আর উনি শান্তির পুরস্কার পেয়েছেন আসলে অবাক দেশ আমরা আসলে আজব দেশে বাস করি যদি এ দেশে কেউ শান্তি পুরস্কার পায় ছিয়ানব্বই একমত এসে জননেত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সুদীর্ঘ দিনের যে রক্ত কয় চলছিল সেই রক্ত কয় বন্ধ করে যে শান্তি চুক্তি করেছেন তার জন্য না শান্তি পুরস্কার পাওয়ার কথা ছিল যদি বলতেই হয় কোনো প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ থেকে যদি পুরস্কার দিতে হয় শান্তি পুরস্কার সেটা হইতে হয় গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি এমন কোনো ব্যক্তি নাই যে আটষট্টি হাজার গ্রামে দুই চারটা বাড়ি ঘর তৈরি করে নেয় গার্মেন্টসের শ্রমিকরা আমাদের আরেকজন ডক্টর কামাল হুসেন উনি নাকি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আইনজীবী উনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আইনজীবী কিভাবে হলেন আমার মধ্যে মাঝে মাঝে প্রশ্ন উদয় হয় যদি উনি এত বড়ে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাত সম্পন্ন আইনজীবী হইতেন তাহলে পুসাত্তরে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে কেন আমাদের কুনেরা এখন দেশের বাইরে অবস্থান করছে কেন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় এসে তাদেরকে শাস্তির বিধান করতে হয়েছে এখনো যারা বাইরে আছেন উনি যদি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আইনজীবী হয়ে থাকেন ওনাকে আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চাই উনি সেই কুনিদেরকে বাংলাদেশে এনে ফাঁসির মঞ্চে যেন জুলানির ব্যবস্থা করেন আরেকজন আছেন আরেক ডক্টর আনু আনু মোহাম্মদ শাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা নেবেন শিক্ষকতা করবেন উনি কি করেন তেল গ্যাস সের জাতীয় কমিটির সভাপতি ওনার বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনের পর দিন যখন ক্লাস হচ্ছিল না উনি যদি সেই কাসের ব্যবস্থা করতেন তাহলে বাংলার মানুষ মেহনতি মানুষরা খুব খুশি হইতো তাদের সন্তানরা স্কুলের কাজ করতেন আমাদের এই হইল আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আমরা আমাদের কাজ করি না আমাদের যারা কাজ করে তাদের নিয়ে সমালোচনা করে কিছু মানুষ বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা বলতে দ্বিধাবোধ করে আমি তাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই যদি বাংলাদেশে কোনো মানুষের যদি সন্তান না সন্তানের পিতার ঠিকানা না থাকে আমরা তাদেরকে বলি জাত জারাজ সন্তান আমাদের দেশ কিছু কিছু মানুষ কিছু জারাজ সন্তানরাই জাতির পিতাকে জাতির পিতা বলতে দ্বিধাবোধ করে আমরা সেই সব মানুষকে ধিক্কার দিই মাননীয় স্পিকার একটা কথা আছে না দুইটা ফল একটা হলো মাকাল ফল দেখতে খুব সুন্দর আর একটা হলো আফেল ফল আপনি যদি মাখেল মাকাল ফল লাগাই আফেল খুঁজেন আফেল কিন্তু পাওয়া যাবে না আমাদের মাকাল ফল মাকাল রানী যা যে ফলটা কে আপনি মুখে দেওয়া দিতে হয় না হাতে ধরলেই আর আঙ্গুলটা যদি মুখের মধ্যে লাগানো যায় আর স্বাদ নিতে চায় না আফেল ফল আর মাকাল ফল আমাদের আফেল ফল নেত্রীর সাথে তুলনা করতে চায় মাকাল কন্যা তার দুই দুটা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন উনি যে দুইটা সন্তান একটা নেশাগ্রস্ত দুর্নীতির দায় অভিযুক্ত আর আজকে মৃত্যু উনি মৃত্যু মৃত্যুবরণ করেছেন হ্যাঁ আজকে তার বেহস্ত শিব করু আর এক সন্তান বসে আছেন রাজকুমার লন্ডনে বসে আছেন তার ইনকামের দুষ্ট লোকেরা বলছে ইনকাম দেখাচ্ছে ইনকাম ট্যাক্সে উনি নাকি একজন জোয়া জোয়ারু সেই মানুষটা কোথ থেকে ভালো হবে একই নেত্রী আমাদের নেত্রী যার সন্তান দু দুটা সন্তান এই জাতিকে কি না দিয়েছে হ্যাঁ বলতে গেলে দিদা নেই আমি বিএনপির আমলে একটা মোবাইল ফোন কেনা তৌফিক আমাকে দিয়েছিল এক লক্ষ দশ হাজার টাকা আজকে এই চুয়ান্ন বছর বয়সে যদি এই মোবাইল ফোনটা আমি ইউজ করতাম তাহলে আমার একটা সিকিউরিটি গার্ড লাগতো মাননীয় স্পিকার কারণ এটা দেখতে এত লম্বা ওজন প্রায় কয়েক কেজি এই মোবাইল ফোনটার একটা বহুত গুণ ছিল মাননীয় স্পিকার এটা শুধুমাত্র ঢাকার চিটাঙ্গের সাথে শুধুমাত্র কথা বলা যাইতো আর বড় গুণ ছিল এটা টেলিফোনটা আমি রিসিভ করলেও দশ টাকা লাগতো আমি যদি কথা বলতে চাইতাম তাও দশ টাকা লাগতো আজকে সুযোগ্য নেত্রী সুযোগ্য সন্তান সুজীবদের জয় আজকে আমরা যখন কোনো মঞ্চে ভাষণ দিতে যাই মানুষ সুন্দর কথার পরেও কেউ করতালি দিতে পারে না কারণ প্রত্যেকটা মানুষের হাতে হাতে একটা করে মোবাইল যেখানে সেই মোবাইল পাওয়া যায় হাজার থেকে বারোশো টাকায় তার এই আরেক সন্তান হ্যাঁ পুতুল পুতুলের মতন যিনি এগিয়ে চলছেন আমাদের আত্মীয় আমার নিজের এক আত্মীয় যে ওটি জমে আক্রান্ত ওটিস্টিক শিশু তাকে অনেক আমি লক্ষ্য করেছি আত্মীয় স্বজনের মাঝে তাকে পরিচয় করা দেয় না সামনে নিয়ে আসে না আজকে উনি একটা বিপ্লব ঘটে এসছেন বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশে ওটিজম স্কুল তৈরি হচ্ছে আমাদের পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীকে সামনে নিয়ে আসছে শিক্ষায় দীক্ষা এই হইল মাননীয় স্পিকার দুই নেত্রীর মধ্যে তফ